Почему образуются каловые камни? Какими симптомами сопровождаются? Что делать, чтобы не образовывались? Смотрите видео до конца и узнаете, что помогает избегать запоров. Каловые камни – это уплотнение каловых масс, возникающие в толстой кишке. Они могут протекать бессимптомно, а могут спровоцировать кишечную непроходимость. Какие причины их появления? В том, что в толстой кишке образуются каловые камни, часто виноваты сами люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и питаются неправильно. Вот те обстоятельства, которые приводят к образованию уплотнений каловых масс. Частые запоры, отсутствие стула в течение нескольких дней. Гипотония кишечника. Анатомические особенности толстой кишки. Дивертикулы, удлинение, расширение. Попадание в кишечник инородных плотных тел, ягодные косточки и непереваренная пища, вокруг которых могут формироваться камни. Употребление в пищу тугоплавких жиров, продуктов, содержащих большое количество кальция. Интенсивное всасывание воды в толстой кишке. Нарушение состава микрофлоры кишечника. Хронические воспалительные заболевания кишечника. Как проявляются эти изменения? При формировании небольших каловых камней чаще всего никаких изменений в самочувствии не происходит. Но когда их собирается большое количество, либо формируется большой конгломерат, то появляются боли, которые локализуются в нижних отделах живота. При частичном перекрытии просвета кишки камнем, помимо болевых ощущений, возможно усугубление запора, и на этом фоне подтекание жидкого кала, который проходит вокруг препятствия. Больных беспокоит тошнота, может быть рвота, неприятный привкус во рту, появление запаха изо рта. Возможно повышение температуры тела, появление слабости, ухудшение общего самочувствия. Помимо этого возникает вздутие живота, могут быть болезненные спазмы, возникающие в отделах, которые располагаются выше препятствия. Осложнения, возникающие в результате наличия каловых камней, следующие. Развитие кишечной непроходимости. Камень может вызвать образование пролежня слизистой с образованием воспаления и кровотечения. Также в месте контакта калового уплотнения со слизистой возможно формирование онкологии при попадании в аппендикс – аппендицит. Что делать, чтобы не было каловых камней? Мы думаем, что вы не удивитесь, если узнаете, что профилактикой образования каловых камней является следующее. Активный образ жизни, ежедневные пешие прогулки, физические упражнения – Соблюдение диеты с преобладанием в ней овощей и фруктов, ограничение жирной, сладкой, сдобной пищи. Своевременное лечение воспалительных заболеваний кишечника. Достаточное употребление в течение дня воды не менее полутора литров. Если возникло подозрение на наличие каловых камней, особенно на фоне хронических запоров, то следует посетить проктолога. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!